എൻ്റെ ഡബ്ബിങ് രംഗത്ത് ഒരു വലിയ ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നത് അടൂർ സാറിൻ്റെ സിനിമകൾ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അടൂർ സാറ് മതിലുകൾ ചെയ്ത സമയത്ത് എന്നെ വോയിസ് ടെസ്റ്റിന് വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡബ്ബ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്കന്ന് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കുന്നതെന്നുള്ള അത്ര വിവരമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഡബ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ അകത്ത് വന്നപ്പോൾ എന്താ സാർ കുഴപ്പം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു അല്ല മതിലിനപ്പുറത്ത് ശോഭനയാണോ നിൽക്കുന്നതെന്നൊരു ചെറിയ സംശയം വരുന്നു അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ആ പടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും കാണുന്നില്ല അപ്പുറത്ത് ആരാണ് നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലളിത ചേച്ചിയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ലളിത ചേച്ചിയാണോ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ ആ കഥാപാത്രം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അതൊരു വലിയ പരാജയമായിരിക്കാം അതേസമയം ശോഭന അഭിനയിച്ച പിന്നെ അടൂർ സാറിൻ്റെ സിനിമയിൽ അദ്ദേഹം എൻ്റെ വോയിസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോഴും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ശബ്ദം ആവശ്യ ആവശ്യത്തിലധികം പിന്നെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വോയിസാണ് ഇപ്പോൾ ഏത് സിനിമ കാണുമ്പോഴും ഓ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ആണല്ലേ ആദ്യം ആ ക്യാരക്ടർ വന്ന് ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഓ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ആണല്ലേ എന്നാണ് ആദ്യം പറയണം അല്ലാതെ ആ കഥാപാത്രമാണല്ലോ വരുന്നതെന്ന് അത് ഒരു പരിധിവരെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പരാജയമായിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് അത് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിലും ഒരു ഒത്തിരി കഥാപാത്രം ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നെനിക്ക് പലപ്പോഴും സംശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പം എന്നെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ശോഭനയ്ക്ക് ഡബ് ചെയ്തു കാർത്തികയ്ക്ക് ഡബ് ചെയ്തു പാർവതിക്ക് ഡബ് ചെയ്തു രേവതിക്ക് ഡബ് ചെയ്തു അമലയ്ക്ക് ഡബ് ചെയ്തു നദിയ മൊയ്തിന് ഡബ് ചെയ്തു ഖുഷ്ബുവിന് ഡബ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ നായികമാർക്കും ഡബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലരൊക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഡബ്ബിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മിമിക്രി ആണോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാനപ്പോൾ അവരോട് ഡബ്ബിങ് ഒരിക്കലും മിമിക്രി അല്ല മിമിക്രി വേറെ ഒരു കലയാണത് ഡബ്ബിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അഭിനയമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ മൈക്കിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് അഭിനയിക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കരയുമ്പോൾ കരയും ചിരിക്കുമ്പോൾ ചിരിക്കുകയും അവർ ചാടിക്കൊണ്ട് ഡയലോഗ് നമ്മൾ ചാടിക്കൊണ്ട് ഡയലോഗ് പറയും ഇപ്പോൾ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലൊക്കെ അവർ ജോഗ് ചെയ്യുന്ന സീനൊക്കെ ഞാൻ ജോഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ സിനിമ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അതൊരു മിമിക്രി അല്ല പക്ഷേ ഒരു പരിധിവരെ ഈ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കനുസരിച്ച് ശബ്ദം മാറ്റാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഊർവശിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഡബ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഊർവശി എപ്പോഴും അധികം വാ തുറക്കാതെ ഡയലോഗ് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഊർവശിക്ക് ആണോ അയ്യോ ഈ അയ്യോ ഉണ്ടോ എന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയില്ല ആണോ ഉണ്ടോ എന്ന് ഓ പിന്നെ ആര് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എല്ലാം ഇത്രയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശബ്ദം ചെറുതാവും ശോഭനയ്ക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാർത്തിക നല്ല ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഡയലോഗ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ രേവതി എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എൻ്റെയും ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ശബ്ദം ഒരേ ശബ്ദമാണെന്ന് ഇപ്പോൾ കിലുക്കം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് രണ്ട് ശബ്ദമാണെന്ന് ആരും തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ പോയത് ആദ്യം മുതൽ ഇൻ്റർവെല് വരെ രേവതിയുടെ ശബ്ദവും ഇൻ്റർവെല് മുതൽ അവസാനം വരെ എൻ്റെ ശബ്ദമാണ് അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോഴും പലർക്കും അത് അറിയില്ല പലരും ഒന്നുകിൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് രേവതിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട് ചിലവരത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുമുണ്ട് അതൊരു പിന്നെ രണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ ശബ്ദം ഒരുപോലെ ആയതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ എല്ലാവരും പറയുന്ന പെർഫെക്റ്റ് മാച്ച് ആവുന്നത് എപ്പോഴും ശോഭനയ്ക്കാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് സംയുക്ത വർമ്മ എനിക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഡബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ശോഭന സംയുക്ത വർമ്മയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പിന്നെ ഞാൻ ഡബ് ചെയ്താൽ അത് കറക്റ്റ് അവരുടെ അവരുടെ വോയിസാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു രൂപമാണ് അവരുടേത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു താളം ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് ബാലുമഹേന്ദ്ര സാറിൻ്റെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഡബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരുപാട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലും എന
അതേപോലെ നേരത്തെ പത്മനാഭ സാറിൻ്റെയോ ഭരതേട്ടൻ്റെയോ കാര്യം പറഞ്ഞ മാതിരി അതേപോലെ എന്നെ ഇരുത്തി മനോഹരമായിട്ട് വളരെ പുള്ളി പറയുന്നത് തമിഴിലാണ് പക്ഷെ നമുക്കത് തമിഴാണെന്ന് പോലും തോന്നാത്ത രീതിയിൽ പുള്ളി മനോഹരമായിട്ട് ആ കഥ പറഞ്ഞ് അവസാനിച്ചിട്ട് ആരംഭിക്കലാമ അദ്ദേഹം ആ കഥ പറഞ്ഞ് തീർന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി വെറുതെയല്ല ശോഭ ഇദ്ദേഹത്തെ പ്രണയിച്ചത് എന്ന് തോ അത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോടൊരു ഒരു വല്ലാത്തൊരു പ്രണയം തോന്നിപ്പോയി ആ സിനിമ ഡബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് താളബോധം വേണം ശ്രുതി വേണം എന്ന് രണ്ട് പേരെ മലയാള സിനിമയിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് ബാലുമഹേന്ദ്ര സാറും രണ്ട് വേണു നാഗവള്ളി സാറും അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞമ്മ എന്താ അപ്പോൾ ഉണക്കമുളക് പരിപകള സോളതക്കളി ഉരുളങ്കാക്കില്ല കാപ്പിപ്പൊടി അഞ്ഞൂറ് പഞ്ചസാര നാനൂറ് ഇതിങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് അയ്യോ എപ്പടി സാർ ഇത് നാ ലിപ്പ് കൂടെ പാക്കണമില്ല എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇല്ലമ്മാ മുടിയും മുടിയും ഉള്ളാല മുടിയും നിങ്ങൾ ട്രൈ പണി പറഞ്ഞ എന്നാൽ എവിടെ സാർ ഉണക്കമുളക് ഉണക്കമുളക് പരിപ്പ് കടല സവാള തക്കളി ഉരുളം കാക്കിലോ കാപ്പിപ്പൊടി അഞ്ഞൂറ് പഞ്ചസാര അഞ്ഞൂറ് ഉണക്കമുളക് പരിപ്പ് കടല സവാള തക്കാളി ഉരുളം കാക്കിലോ ഉണക്കമുളക് പരിപ്പ് കടല സവാള തക്കാളി ഉരുളം ഉണക്കമുളക് പരിപ്പ് കടല സവാള തക്കാളി ഉരുളങ്ങ ഉണക്കമുളക് പരിപ്പ് കടല സവാള തക്കാളി ഉരുളം കാക്കിലോ കാപ്പി പണഞ്ഞൂറ് പഞ്ചസാര അഞ്ഞൂറ് സോലി പറഞ്ഞ ഈസി അങ്ങനെ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഒരു കംഫർട്ട് സോണിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ അറിയാതെ നമ്മളെ കൊണ്ടുവരുന്നൊരു സംവിധായകനാണ് ഈ ബാലുമഹേന്ദ്ര സാർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ വേണു നാഗവള്ളി ചേട്ടൻ എപ്പോഴും പറയും മോളു ഒരു ചെറിയൊരു പാത്രത്തിനകത്ത് കല്ലിട്ട് ഇങ്ങനെ കിളിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ശബ്ദം കൊണ്ടുവരണേ അതെങ്ങനെയാണ് വേണു ഏട്ടാ അത് നിനക്ക് പറ്റും നീ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഊർവശി ആയിരിക്കും എപ്പോഴും വേണു ഏട്ടൻ്റെ പടങ്ങളിൽ സ്വാഗതം സുഗമോദേവി പിന്നെ ലാൽ സലാം ലാൽ സലാമൊക്കെ ഡബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോഴേ ഞാനും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സീനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഡബ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റായിട്ട് ഒരു കു ഒരു കുഞ്ഞിനോട് പറഞ്ഞു തരുന്നതുപോലെ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നമ്മളറിയാതെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ വേണുവേട്ടനാണ് മോളും അതെപ്പോഴും ഒരു ഒരു ശ്രുതി ഉണ്ടായിരിക്കണം കേട്ടോ ഡയലോഗ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡയലോഗിൻ്റെ ശ്രുതിയുടെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ അപ്പോൾ ആരോഹണം അവരോഹണം നമ്മളറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇങ്ങനെ നമ്മളെ പറഞ്ഞ് 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 ഈ ഡബ്ബിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം വെറും സംഭാഷണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഉരുവിടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെ പലതുണ്ട് സയൻസ് ഉണ്ട് ആർട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പലതും പഠിപ്പിച്ച് തന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ സംവിധായകരാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം നടിമാർ സ്വന്തമായിട്ട് ഡബ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഡബ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ശബ്ദം ശരി എന്നൊക്കെ ശരിയല്ല എന്ന് പലരും പറയും പക്ഷേ എനിക്കതിനോട് അത്ര വലുതായിട്ട് ഞാൻ യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഊർവശി തന്നെ ആദ്യകാലത്ത് പിന്നെ ഞാനായിരുന്നു ഊർവശിയുടെ മിക്ക സിനിമകളും ഡബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ മഴവിൽ കാവടി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഡബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഊർവശി എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉർവശി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിന്നിട്ടാണ് ചേച്ചി അവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ചേച്ചി അതുപോലെ പറയണേ അയ്യോ ഉങ്ങളെ ഞാൻ എനിക്കെല്ലാം തേണേ തരുമ്പോൾ കൊല്ലപ്പി പാത്തേ കടലപ്പി പാത്തേ അത് ഇങ്ങനെ സ്പീഡിലാണ് ഉർവശി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഉർവശി അതിങ്ങനെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരും നമുക്ക് തോന്നും എന്തുകൊണ്ട് ഉർവശി തന്നെ അത് അഭിനയിച്ച് ആൾക്ക് തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഡബ് ചെയ്തുകൂടാ പക്ഷേ നമ്മളുടെ മലയാളത്തിൽ പണ്ട് മുതലേ ഒരു 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 പ്രവണത ഉണ്ടായിരുന്നു മനോഹരമായ ശബ്ദമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഡബ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് മാത്രമേ ആളുകൾ രസിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക പണ്ടത്തെ സിനിമകൾ നോക്കൂ ലളിതാ പത്മിനി രാഗിണി അഭിനയിച്ച് അവരുടെ ശബ്ദമൊക്കെ ഭയങ്കര ബേസ് വോയിസാണ് പക്ഷെ അന്നത്തെ സിനിമകളൊക്കെ അവരുടെ സ്വന്തം ശബ്ദമായിരുന്നില്ലേ കെ ആർ വിജയ എന്തൊരു ബേസ് വോയിസാണ് അവരവരുടെ സ്വന്തം ശബ്ദമായിരുന്നില്ലേ ഭാര്യ ചേച്ചി ഷീലാമ അവരെല്ലാം സ്വന്തം ശബ്ദമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ കുറേ കാലം ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇവരതുപോലെ വരുന്നില്ല എന്ന് പലപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉർവശിയുടെ ഇങ്ങനെ കുറേ സിനിമകൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഡബ് ചെയ്ത് അവർക്ക് അംഗീകാരങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കിട്ടി തുടങ
അയ്യോ ഇത് വേറെ ഏതോ ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ശബ്ദമാണോ അതവർക്ക് ഒട്ടും സൂട്ടാവുന്നില്ല അത് ആക്ച്വലി അത് അവരുടെ ഒറിജിനൽ വോയിസ് ആണ് ഇപ്പോൾ പാർവതി എൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫിലിം ഡബ് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പാർവതിയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു പാർവതി നീ സ്വന്തമായിട്ട് ഡബ് ചെയ്യണം നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പാർവതിയെ ഞാൻ മൈക്കിന് മുമ്പിൽ നിർത്തി ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു പാർവതി ഇങ്ങനെ ഡയലോഗ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ പാർവതിയുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ പാർവതി വളരെ ലോ വോയിസിലെ പാർവതി പിന്നെ സംസാരിക്കുള്ളൂ പാർവതി ഇപ്പോൾ ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്ന സീൻ ആണെങ്കിൽ കൂടി പാർവതിയുടെ മുഖത്ത് ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ പാർവതിയുടെ ശബ്ദം ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ ആ ഷൗട്ടിങ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പം അതായിരുന്നു പാർവതിയുടെ ശബ്ദത്തിനുണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നം അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഭാവവും ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ഈ ശബ്ദത്തിലുള്ള ഭാവവും കൂടെ ഒരുമിക്കുമ്പോഴാണ് അത് പെർഫെക്റ്റ് ആവുന്നത് കാവ്യ മാധവനെയും ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങൾ ഡബിങ് സമയത്ത് ഞാൻ ഒന്ന് പിന്നെ കാവ്യ നീയും കൂടെ വന്നിരുന്ന് ഡബിങ് പഠിക്കുക എന്നിട്ട് നീ നിൻ്റെ സ്വന്തം ശബ്ദത്തിൽ നീ പറഞ്ഞ് പഠിക്കുക അങ്ങനെ കാവ്യയെ ഞാൻ കുറേ പിന്നെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു നോക്കി പക്ഷേ കാവ്യയും അന്ന് അയ്യോ എനിക്കിത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കാവ്യയും പണിപ്പോയി അതിലെപ്പോഴും സക്സസ് ആയത് മഞ്ജു ആര്യർ തന്നെയായിരുന്നു മഞ്ജുവിന് പിന്നെ തൂവൽ കൊട്ടാരം ഡബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് മഞ്ജു ഡബ്ബിങ് തിയേറ്ററിൽ വന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഡബ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മഞ്ജു അത് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും മഞ്ജുവിന് തന്നെ ഇല്ല എനിക്ക് എൻ്റെ ശബ്ദം വേണം എന്നുള്ളൊരു വാശിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും പലരും മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല നടി മഞ്ജു ആര്യരാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മഞ്ജു ആര്യർ നല്ല നടിയാണ് അല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അതോടൊപ്പം നല്ല കഴിവുള്ള ഒരുപാട് നടികളുണ്ട് പക്ഷേ പലപ്പോഴും ആളുകൾ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അംഗീകരിക്കാത്തത് ഒരു പക്ഷേ മറ്റൊരാളുടെ ശബ്ദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതല്ല അത് അവരുടെ ശബ്ദം തന്നെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവരെയും ആളുകൾ വളരെ നല്ല നടി എന്ന് പറയുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഉർവശിയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയോ നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിഫറൻറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നടിയാണ് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ അത്തരം കഥാ അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ശബ്ദം കൊടുത്ത് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം അവർക്ക് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് വേണം പറയാൻ അവർ ഡബിങ് കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു അവരുടെ ഏറ്റവും നല്ല സിനിമകൾ വന്നിരുന്നത് അപ്പം ഇതൊരു മനസ്സിലിങ്ങനെ തോന്നിയപ്പോഴാണ് എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു ഡബിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിക്കളയാം എന്നൊരു തീരുമാനം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായത്അപ്പോൾ അത് പൊതുവേ പലയിടത്തും ആക്ടിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരിടത്തും ഈ ഡബ്ബിങ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഡബ്ബിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അഭിനയത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നത് എന്തിനാണ് എന്നൊരു ചോദ്യം പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് ഡബ്ബിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അഭിനയത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒന്നുമല്ല അഭിനയം ഡബ്ബിങ്ങും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അഭിനയം തന്നെയാണ് ഡബ്ബിങ് ഡബ്ബിങ് തന്നെയാണ് അഭിനയം പക്ഷേ ഈ ഡബ്ബിങ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിൽ കുറേ ടെക്നിക്കുകളുണ്ട് ആ ടെക്നിക്ക് ഈ അഭിനയിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിപ്പിക്കണം എന്നേ ഞാനും പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഡബ്ബിങ് മാത്രം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള കുറേ പേരുണ്ട് എനിക്ക് സ്ക്രീനിൽ വരാൻ താല്പര്യമില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ശബ്ദം കൊടുക്കാൻ കാരണം ഈ നാല് ചുമരിനുള്ളിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറേ പേരുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുടങ്ങാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് പക്ഷേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇതത്ര നിസ്സാര കാര്യമല്ല കാരണം ഈ പഠിക്കാൻ വരുന്ന ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതിപ്പം മൂന്ന് മാസത്തെ കോഴ്സല്ലേ ഈ മൂന്ന് മാസത്തെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പിന്നെ ഭാഗ്യച്ച മാതിരി ഡബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അല്ലേ നമ്മളിവിടെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ആണ് ഇത് ഡബ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പത്ത് പേര് പറയുന്ന ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷത്തെ കഠിനാധ്വാനം വേണ്ടി വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരുവിധം ടൈറ്റിലെങ്കിലും നമ്മുടെ പേര് വന്നു തുടങ്ങിയത് ആളുകൾ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് അംഗീകരിച്ചു തുടങ്ങിയതും അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് പക്ഷേ ഇത് ഇന്നത്തെ ഒരു ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അവർക്ക്
നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ആ വേദന നമ്മൾ എടുക്കണം എന്നിട്ട് നം നമുക്ക് അറിയാതെ നമുക്ക് കണ്ണ് നിറയുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമ ഡബ് ഒരു കുഞ്ഞ് മരിച്ച് കിടക്കുന്ന സീൻ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ മിണ്ടാതിരിക്കും സാർ ഒന്ന് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിക്കോട്ടെ കുറച്ച് നേരം മിണ്ടാതിരുന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് നമ്മളെ സങ്കല്പിക്കുക ഞാനായിരുന്നു ആ സിറ്റുവേഷനിലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എന്നിങ്ങനെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു വേദന നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരും നമ്മുടെ കണ്ണ് നിറയുമ്പോൾ ഈ കണ്ണ് നിറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മൂക്കിൻ്റെ അവിടെയും ഒരു ഒരു ഇത് വരും അപ്പം നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിന് ഒരു ചെറിയ മാറ്റം വരും ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ റെഡി സർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ആ ഫീൽ വരും ആ ഭാവം ഒരു സെക്കൻഡ് നമ്മളിലേക്ക് എടുക്കുക എന്നുള്ളതിലാണ് നമ്മളുടെ കഴിവ് ഇത് ഒരു പുതിയതായിട്ടൊരു പഠിക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അത് നമുക്ക് കാലക്രമേണ നമ്മൾ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്നും പല ആളുകളുടെ ശിഷ്യത്വത്തിൽ നിന്നും കിട്ടേണ്ട ഒരു പാഠമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ നിമിഷം ഞാൻ ഡബ്ബിങ് പഠിപ്പിക്കൽ ഞാൻ നിർത്തി കാരണം ഡബ്ബിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അത് അവൻ ജീവിച്ച് അവൻ അനുഭവിച്ച് തന്നെ മുമ്പോട്ട് വരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡബ്ബിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിർത്തുകയും മറ്റ് പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും പോയി പഠിപ്പിച്ച് നോക്കി പക്ഷേ അതും എനിക്ക് എന്തോ ഒരു പരാജയം പോലെ തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ അത് നിർത്തിയത് ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ കുറേ സിനിമകളും സിനിമാ ലോകവും സിനിമാ പ്രവർത്തകരും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കുറേ അനുഭവം തന്നുവെങ്കിലും ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതലാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ജീവിതം വേറൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു പോയത് ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലൊക്കെ ചില താളപ്പഴകളൊക്കെ ഉണ്ടായി പിന്നെ ഞാനും മക്കളും അങ്ങോട്ട് ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു അപ്പോഴും എനിക്ക് നേരത്തെ മദ്രാസിൽ തോന്നിയത് പോലെ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളെയും വെച്ച് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു നല്ലൊരു ഭയം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ കുട്ടികൾ തന്ന ഒരു വലിയൊരു സപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കാം അവർ രണ്ടുപേരും എന്നോ എന്നോടൊപ്പം വളരെ ശക്തരായി നിന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് ആ കാലഘട്ടം അത്രയും ധൈര്യത്തോടു കൂടിയും അത്രയും ഭംഗിയായി എനിക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും കേരളത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സ്ത്രീ സ്ത്രീ താമസിച്ചാൽ പിന്നെ ആൾക്കാരുടെ ഫോൺ ശല്യം അല്ലെങ്കിൽ ഊമക്കത്തുകൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നൊക്കെ പക്ഷേ ഞാൻ എപ്പോഴും അത് പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകാത്തത് ഒരു പക്ഷേ പൊതുവെ സമൂഹത്തിന് മുൻപിൽ ഒരു ഇത്തിരി ഒരു ഗൗരവക്കാരിയാണ് എന്നുള്ളൊരു ഭാവം എന്നെ കുറിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടും പിന്നെ എന്ത് പ്ര പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും അത് മുഖത്തു നോക്കി പറയുന്ന ഒരു തൻ്റെടം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടും ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു പത്ത് പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള സമയത്ത് ഒരു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരാൾ വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു അശ്ലീലം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം അവിടെ ഇരുന്ന് ഒരു മൈക്ക് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ദേ ഇദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഞാൻ അങ്ങ് കേൾപ്പിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ നാണമില്ലല്ലോ ഇവിടെ വന്ന് അതോടുകൂടെ ഒരു ഭയമായിപ്പോയി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് വല്ല സ്വകാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് നാട് മുഴുക്ക കൂട്ടി ഘോഷിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു അത് അതൊരു നമ്മുടെ ഒരു സെൽഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് അങ്ങനെ ഒരു സെൽഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പണ്ട് മുതലേ എനിക്ക് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം എനിക്ക് അത്ര ഒരു ദുർഘടമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല പിന്നെ നല്ലപോലെ ജോലിയും നല്ല വരുമാനവും ഒപ്പം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കുട്ടികളും അത്യാവശ്യം ധൈര്യമുള്ളൊരു മനസ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടായത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ആത്മവിശ്വാസം എനിക്ക് തരുന്നതിനോടൊപ്പം എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യവും കൂടെയാണ് പക്ഷേ എങ്കിലും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ഒരു വിങ്ങൽ പോലെ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്തോ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ സുഖമുള്ളത് എന്താണ് സിനിമാ രംഗത്തെ ഈ സിനിമകൾ കുറേ ചെയ്തു ആ സിനിമാ അനുഭവങ്ങളല്ലാതെ ഒരു കുട്ടി എന്നുള്ള സമയത്ത് കുട്ടിയുടേതായിട്ടുള്ള സന്തോഷങ്ങൾ എന്തെന്ന് ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല ഒരു കൗമാരകാലത്ത് ആ കാലത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാ നമ്മളിപ്പോൾ കോളേജ് ജീവിതം സ്കൂൾ ജീവിതം
എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ അറിയാത്ത ഒരു ഭാവം ഒരു അഹം ഭാവം എനിക്ക് തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നീ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് നീ ഇങ്ങനെ അഹംഭാവം കാണിക്കാൻ പാടില്ല നീ നിൻ്റെ ആരംഭം എവിടെയാണ് എന്ന് എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ അഹംഭാവം തോന്നാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് കൗൺസിലർ ഞാൻ തന്നെയാണ് എനിക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം വരുമ്പോഴും ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നെ കൗൺസിൽ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കിപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒരു സംഭവം മേടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു ഉടനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായ മണി ചേച്ചിയോ രാജ ചേച്ചിയോ ലളിത ചേച്ചിയോടെ പോയി ഞാൻ ചോദിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്യാൻ പോണോ അപ്പോൾ ഒരാൾ യെസ് പറയും ഒരാൾ നോ പറയും ഒരാൾ ഇത് പറയും അപ്പോൾ ഞാൻ ആകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും അതിലും ഭേദം എൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ എടുക്കുക അതിൽ വരുന്ന നല്ലതും ചീത്തതും ഞാൻ തന്നെ ഫേസ് ചെയ്യുക പിന്നീട് അയ്യോ അത് അന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു ആ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത എനിക്കില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയൊക്കെ എനിക്കൊരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഈ ആത്മീയതയിലേക്ക് പോവുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മാതിരി ഈ ഈ ഓർഫണേജ് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കൊന്നും സത്യം സത്യത്തിൽ ഞാൻ അവിടെ രണ്ട് തവണ പോയപ്പോഴും ആ ഓർഫണേജിലുള്ളവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ തന്തേവാസി ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് അവരോട് പറയാതെ ഞാൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെയും വീട്ടിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുമ്പോഴാണ് മോൻ ഒരു ദിവസം ചോദിച്ചു എൻ്റെ അടുത്ത് അമ്മയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് എഴുതിക്കൂടാ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എഴുത്തോ എനിക്ക് എഴുതാനൊക്കെ പറ്റുമോ ഞാനോ അത് എഴുത്തെന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊരു വലിയ സംഭവമല്ലേ അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞ അമ്മയ്ക്ക് പൊതുവേ ഒരു സിനിമ ഡബ് ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ഇന്ന് ചെയ്ത സിനിമയുടെ കഥ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ സീന് സഹിതം അതിൻ്റെ ക്യാമറ ഷോട്ട് സഹിതമൊക്കെ അവരോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ പറയും ഭാഗ്യലക്ഷ്മി കഥ പറഞ്ഞു കേട്ടാൽ ഇനിയിപ്പോൾ ആ സിനിമ കാണണ്ട കാരണം അത്ര പെർഫെക്റ്റായിട്ടാണ് ഇത് അപ്പോൾ ആ മോൻ പറയാൻ ഇത്ര മനോഹരമായിട്ട് അമ്മ കഥ പറയുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അമ്മ ആ അമ്മയുടെ ഭാഷയിൽ അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഒരാളോട് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു പുസ്തകം എഴുതും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ പുസ്തകം എഴുതിയത് ഒപ്പം എനിക്കത് എഴുതുമ്പോൾ തോന്നിയ ഒരുപാട് ഇപ്പം ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ കാര്യങ്ങളും പലരുടെ സങ്കടങ്ങളും പരാതികളും പരിഭവങ്ങളും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കും ഇതൊന്നും ഒരാളും ഇല്ലാതെ ഞാൻ കടന്നു വന്ന വഴികളല്ലേ ഈ പറയുന്ന ഇവർക്കൊക്കെ അച്ഛനും ഉണ്ട് അമ്മയും ഉണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിട്ടും ഇവർ ഇത്രയേറെ പരാതികളും പരിഭവങ്ങളും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ഈ പരാതിയും പരിഭവങ്ങളും ഞാൻ ആരോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആരുണ്ടായിരുന്നു ആരുമില്ലായിരുന്നു എന്നിട്ടും ഞാൻ ഇവിടെ വരെ എത്തിയില്ലേ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സംഭവമാണെങ്കിൽ കൂടി ഇതിലൊരു ഒരു ഒരു മോറൽ സ്റ്റോറി ഉണ്ട് ഇതൊരു കുട്ടിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരംശമെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാനുള്ളൊരു ഒരു കഥയുണ്ട് അപ്പം അത് എനിക്കൊന്ന് ചില കുട്ടികളോട് ഇപ്പോഴും പലരും എന്നെ വിളിച്ച് സങ്കടങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും നിങ്ങളെന്തിനാണ് നെഗറ്റീവായിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാം കാണുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിച്